Good morning today is 7th of April 2018 and we are going to discuss the articles of the Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन-कौन से articles आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला article यहाँ पे सलमान खान को जोधपुर की एक कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई। उन पर आरोप था काले हिरन यानी ब्लैक बक को मारने का। इस आर्टिकल को हम सलमान खान के केस के दृष्टिकोण से डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे नीचे यह आर्टिकल ट्रेड वार चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच तो किसको नुकसान होगा इस ट्रेड वार से और कैसे यह ट्रेड वार चल रहा है यह भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को बीच में यह आर्टिकल राजनीति से संबंधित है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं डिस्कस करेंगे नीचे यह आर्टिकल इनोवेशन और आरएनडी से संबंधित है वैसे तो देखो इस आर्टिकल में काफी ज्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं लेकिन फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कुछ फैक्ट्स को निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हो रिसर्च के बारे में अगर यूपीएससी मेंस में कोई क्वेश्चन पूछती है तो इस आर्टिकल में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उन फैक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए तो डिटेल से इस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे उसके बाद यहां पे आज ग्राउंड जीरो आया है हर सैटरडे को पब्लिश होता है ग्राउंड जीरो इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं होती काफी फैक्चुअल और रीजनल डिटेल्स होती हैं लोकल डिटेल्स होती हैं नहीं डिस्कस करेंगे ग्राउंड जीरो को चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक में यह आर्टिकल कवर होगा कंटेस्ट आपको पता है सलमान खान को ब्लैक बक यानी काले हिरन को मारने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई है बात करें ब्लैक बक की IUCN की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है ब्लैक बक यानी काला हिरन सलमान खान को यह 5 साल की सजा सुनाई गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 9 के अंदर देखो सरकार ने 1972 में बनाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मकसद था इंडेंजर्ड एनिमल्स को कंजर्व करना एनिमल्स को और इवन प्लांट्स को भी इन 6 शेड्यूल्स के अंदर फॉर एग्जांपल वो एनिमल्स जो आते हैं शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है अगर कोई पर्सन उन एनिमल्स को मारता है जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में आते हैं तो उनको हाईएस्ट पनिशमेंट दी जाएगी शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया है लेकिन अगर कोई पर्सन शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के एनिमल्स को मारता है तो पनिशमेंट थोड़ा कम है एज कंपेयर टू शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के एनिमल्स को मारने पर ब्लैक बक यानी काला हिरन आता है शेड्यूल 1 में इसीलिए सलमान को हाईएस्ट कैटेगरी की पनिशमेंट दी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 5 में वो एनिमल्स आते हैं जिनको वर्मिन डिक्लेअर कर दिया गया है यानी उन एनिमल्स को नील गाय को मारने की भी इजाजत दी गई थी तो इनको शेड्यूल 5 में डाला गया था याद रखिएगा शेड्यूल 5 में वो एनिमल्स आते हैं जिनको सरकार ने वर्मिन डिक्लेअर कर दिया गया है और जिनको मारने की इजाजत है इसके बाद शेड्यूल 6 में वो प्लांट्स आते हैं जिनकी कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते यानी शेड्यूल 6 के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनकी कल्टीवेशन हम अगर करते हैं तो ये एक ऑफेंस है ये 6 प्लांट्स आते हैं शेड्यूल 6 के अंदर एक का एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं पिक्चर प्लांट का आप समझ जाओगे क्यों इनकी कल्टीवेशन पे सरकार ने बैन लगाया हुआ है पिक्चर प्लांट्स मांसाहारी पौधे हैं आम तौर पे जनरली आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं लेकिन पिक्चर प्लांट्स इंसेक्ट्स को मार के जरूरी न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं और इसके लिए वो एक जाल भी बिछाते हैं पैसिव ट्रैप इस तस्वीर को देखिए आप इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं पत्तों की तरफ पत्तों की शेप इस प्रकार से होती है ये काइंड ऑफ ट्रैप होता है क्योंकि पत्ते के अंदर कुछ पानी है और पत्ते की साइड्स अंदर से काफी वैक्सी और स्लिपरी है मतलब काफी तिसलने वाली साइड्स हैं तो जैसे ही इंसेक्ट पत्ते के अंदर एंटर करता है तिसलना स्टार्ट हो जाता है स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है और अंदर तो पानी है पानी में डूब के इंसेक्ट्स की मौत हो जाती है मरने के बाद इंसेक्ट्स का डीकंपोजिशन होता है और इंसेक्ट्स के डीकंपोजिशन से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं पिक्चर प्लांट्स इसीलिए सरकार ने बैन लगाया हुआ है पिक्चर प्लांट्स के ऊपर कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता इन प्लांट्स की फिर से आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की तरफ एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर काफी सारे 
अभी फिलहाल प्रोटेक्टेड एरियाज हमारे देश के टोटल एरिया के चार परसेंट हिस्से पर हैं ऑलमोस्ट चार परसेंट यहाँ पर कुछ ज्यादा दिया हुआ है फोर पॉइंट एट नाइन परसेंट लेकिन आर्टिकल में ऑलमोस्ट चार परसेंट के आसपास दिया हुआ है देखो चार परसेंट के आसपास एरियाज पर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनका मकसद वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है फिर भी बड़ी संख्या में एनिमल्स को मारा जाता है रीजन काफी है एक वी कल्चर सलमान खान का जो केस है वो वीआईपी कल्चर से संबंधित है कुछ वीआईपीज अपने एडवेंचर के लिए अपने शौक को पूरा करने के लिए एनिमल्स की हत्या करते हैं और कुछ लोग पोचर्स यानी वो लोग जो पैसा कमाने के लिए हंटिंग करते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स की एनिमल्स को मारने के बाद उनके ऑर्गन्स को और शरीर के दूसरे पार्ट्स को डोमेस्टिक मार्केट में या फिर इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बड़े दामों पर बेच दिया जाता है जिसकी वजह से इंडेंजर्ड एनिमल्स को बहुत ज्यादा खतरा है आप टाइगर का एग्जाम्पल ले लीजिए आपको पता है देखो टाइगर पे तो सरकार बहुत ही ज्यादा फोकस करती है यानी हाईएस्ट अटेंशन सरकार पे करती है टाइगर की तरफ टाइगर को कंजर्व करने के लिए लेकिन फिर भी 2014 से 2017 के बीच पोचर्स ने 136 टाइगर्स की हत्या कर दी और देखो कई बार होता क्या है एनिमल्स तो बाउंड्री नहीं जानते तो कई बार प्रोटेक्टेड एरिया से एनिमल्स बाहर आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोई एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर आ गया तो पोचर्स के लिए उस एनिमल को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाता है इसलिए चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एरियाज में लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर एनिमल्स को कंजर्व करने की कोशिश करें आगे कंक्लूजन में बोला जाता है कोर्ट ने सलमान खान को जो पांच साल की सजा सुनाई है एक मैसेज गया है आप प्रोटेक्टेड स्पीसीज को मारोगे आपको सजा मिलेगी अगर आप स्टार हो अगर आप सेलिब्रिटी हो इसका मतलब यह नहीं कि आप सजा से बच जाओगे बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं आप बहुत से लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो तो आपको तो कम से कम इस प्रकार से एक्ट नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसा करोगे तो आपके फैंस आपके फॉलोअर्स वो भी ऐसा करेंगे तो इसीलिए मैसेज जाना चाहिए जनता के बीच और वो मैसेज सेंड करने का काम किया है कोर्ट ने वैसे तो देखो जो आम पोचिंग के केसेस होते हैं एनिमल्स को इलीगल रूप से मारा जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन पोचिंग के केसेस में एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लेकिन इस पर्टिकुलर केस में बिश्नोई कमेटी ने बहुत ज्यादा साथ दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और सलमान खान के प्रोसिक्यूशन का समर्थन किया हम बात करें बिश्नोई समाज की उनतीस नियम्स को फॉलो करते हैं उनतीस रूल्स को फॉलो करते हैं बिश्नोई समाज के लोग जिसमें अठारवा और उन्नीसवा नियम है प्राणी मात्र पर दया रखना हरे वृक्ष नहीं काटना तो पर्यावरण से काफी ज्यादा प्रेम करते हैं बिश्नोई समाज के लोग उन्होंने काफी समर्थन किया सलमान खान के प्रोसिक्यूशन का इस केस में तो यह पूरा आर्टिकल था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित चलते हैं आगे अगला आर्टिकल चाइना और यूएस के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में यह आर्टिकल कवर होगा ट्रेड से संबंधित आर्टिकल है तो इसको आप पेपर थ्री से भी लिंक कर सकते हो कंटेस्ट क्या है मार्च के शुरुआत में यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया कि चाइना से जो स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया जाता है उस पर टैरिफ को इंक्रीज किया जाए आदेश यह था कि चाइना से इंपोर्ट होने वाले स्टील पे 25 परसेंट टैक्स को इंक्रीज किया जाए और चाइना से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम पर 10 परसेंट टैरिफ को इंक्रीज किया जाए तो इससे होगा क्या यूएसए में चाइना का स्टील और चाइना का एल्यूमिनियम कॉम्पिटेटिव नहीं रहेगा कम बिकेगा यानी चाइना से स्टील और एल्यूमिनियम का इंपोर्ट कम होगा देखो यूएसए के राष्ट्रपति बार बार यह कहते हैं कि यूएसए पे 500 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है बाकी देश यूएसए के साथ अन्याय करते हैं हमको चीजें एक्सपोर्ट तो कर देते हैं लेकिन हम जब चीजों को गुड्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे देशों में तो हमारे गुड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं देखो ये बात तो सच है कि चाइना इंटरनेशनल स्टील मार्केट्स में अपने सस्ते स्टील को बहुत ज्यादा भेजता है तो बाकी देशों का स्टील बिक नहीं पाता चाइना के चीप स्टील की वजह से यह शिकायत इंडिया की भी रहती है यही शिकायत यूरोपियन यूनियन की भी रहती है लेकिन फिलहाल यूएसए के केस को हम कंसीडर करें तो यूएसए में तो सिर्फ तीन स्टील चाइना से इंपोर्ट किया जाता है यूएसए में ज्यादातर स्टील जो इंपोर्ट किया जाता है वो कनाडा और मैक्सिको से किया जाता है लेकिन कनाडा और मैक्सिको से जो स्टील इंपोर्ट किया जा रहा है फिलहाल उस स्टील पर यूएसए ने टैक्स को इंक्रीज नहीं किया है टैरिफ को इंक्रीज नहीं किया है क्योंकि तीन देशों के बीच कनाडा मैक्सिको और यूएसए इन तीन देशों के बीच एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हालांकि ट्रंप ने यह कहा है या फिर आप कह सकते हैं मांग की है कनाडा और मैक्सिको से कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टर्म्स को चेंज किया जाए क्योंकि फिलहाल ये एग्रीमेंट जो है वो यूएसए के पक्ष में नहीं है तो इस एग्रीमेंट को भी चेंज किया जाए ऐसे ट्रंप ने मांग की है मैक्सिको से और कनाडा से भी तो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश के बाद चाइना ने भी जवाब दिया 
चाइना की गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि फिलहाल यूएसए से जो तीन बिलियन डॉलर्स के अमेरिकन गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन पर टैरिफ को इंक्रीज किया जाए तो चाइना चाइना की गवर्नमेंट के इस आदेश के बाद ट्रंप ने फिर से जवाब दिया ट्रंप ने आदेश दिया कि चाइना से जो पचास बिलियन डॉलर के गुड्स हम फिलहाल इंपोर्ट कर रहे हैं कौन कौन से सेक्टर से एरोस्पेस रोबोटिक्स कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज इन पचास बिलियन डॉलर के गुड्स पे टैक्स को इंक्रीज किया जाए टैरिफ को इंक्रीज किया जाए इसके जवाब में चाइना ने कहा अगर आप ऐसा करोगे तो उतने ही वैल्यू के गुड्स जो हम हम फिलहाल अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं उन गुड्स पर हम भी टैरिफ लगाएंगे तो बदले में ट्रंप ने फिर से अपने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को कहा कि आप 100 बिलियन डॉलर्स के ऐसे गुड्स बताइए जो हम फिलहाल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और उन पर टैरिफ को इंक्रीज किया जा सकता है तो ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस की ये क्या बताती है ये ट्रेड वार को बताती है जो फिलहाल चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच आगे कंक्लूजन में यह बोला जाता है अभी तो देखो सिर्फ हवा में बातें हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ को लगाने की बातें हुई हैं ग्राउंड में एक्चुअल में इन टैरिफ्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है यानी अभी भी नेगोशिएशन का स्कोप है बातचीत का स्कोप है जो ट्रेड वार चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच इस ट्रेड वार को बंद किया जा सकता है मेन तो देखो जो ट्रंप है वो अपने वोटर्स को एड्रेस करना चाहते हैं यूएसए में क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने काफी सारे वादे किए थे जैसे वो चाइना से इंपोर्ट हो रहे माल पे टैक्स को इंक्रीज कर देंगे ताकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी तो अपने वोटर्स को शांत करने के लिए अपीज करने के लिए ट्रंप ये सारे कदम उठा रहे हैं लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ अमरीका को नुकसान होगा बल्कि पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू को अंडरमाइन किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से वो बाहर आ गए हैं नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को चेंज करने की वो बात बार बार कहते हैं तो ये सारी चीजें ट्रंप कर रहे हैं इससे जैसा हमने डिस्कस किया ना सिर्फ यूएसए को बल्कि पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है तो अपने वोटर्स को एड्रेस करने के बजाय एक्चुअल में जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं उनके बारे में ट्रंप को सोचना होगा तो यह पूरा आर्टिकल था ट्रेड वार के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में है जीएस पेपर थ्री के इन टॉपिक्स में यह आर्टिकल कवर होगा देखो कागजों में देखने से तो यह लग सकता है कि इंडिया अब आर एंड डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी करने वालों की संख्या के हिसाब से अगर वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को एक रैंक दी जाए तो इंडिया का रैंक आएगा थर्ड इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया ने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है पहले इंडिया की रैंकिंग सिक्सटी थी अब इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सिक्सटी हो गई है तो देखो इन चीजों से ऐसा लग सकता है कि इंडिया में फिलहाल आर एंड डी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है लेकिन ग्राउंड पे हालात चेंज नहीं हो रहे हैं और टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की श्रेणी में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती 2016 में इंडिया में छियालीस हजार नौ सौ चार यानी फोर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर पेटेंट फाइल किए गए और चाइना में दो में दस लाख से ऊपर पेटेंट फाइल किए गए आगे चलते हैं और नंबर की बात करते हैं इंडिया का ग्रोस एक्सपेंडिचर आर एंड डी पे पिछले तीन सालों में तीन गुना बढ़ गया है 2016-17 में हमने एक लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर देखो हम 2015 की बात करें 2015 में जितना खर्चा किया गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उस खर्च में 45.1 पॉइंट परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने और प्राइवेट इंडस्ट्री ने कॉन्ट्रीब्यूट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दो में थर्टी देखो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी वेस्टर्न कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारी गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना खर्च करती है उतना तो अमेरिका की एक कंपनी एमेजोन मान लीजिए या फिर अल्फाबेट यानी गूगल और यूट्यूब की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट यूएसए की एक कंपनी इतना खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना हमारा हमारी पूरी गवर्नमेंट खर्च करती है और अगर देखो ऐसी कंपनीज की एक लिस्ट बनाई जाए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा खर्च करती हैं तो 2500 कंपनीज की इस लिस्ट में हमारी सिर्फ 26 कंपनीज आती हैं यानी टॉप पच्चीस वर्ल्ड की कंपनीज जो आर पे सबसे ज्यादा खर्च करती हैं इन पच्चीस कंपनीज में हमारी सिर्फ छब्बीस कंपनीज आती हैं परसेंटेज ऑफ जी के हिसाब से देखें तो 2015 में हमने सिर्फ 0.69 परसेंट ऑफ हमारा जीडीपी खर्च किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आर एंड डी पे ब्रिक्स कंट्रीज की हम बात करें तो सिर्फ साउथ अफ्रीका हमसे पीछे है यानी साउथ अफ्रीका हमसे कम खर्च करता है आर एंड डी पे बाकी तीनों देश ब्राजील रशिया और चाइना हमसे ज्यादा खर्च
इनिशियल फेज में उनको पैसा नहीं मिल पाता फाइनेंस नहीं मिल पाता अगर सरकार फाइनेंस उपलब्ध करवाती भी है तो इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं मतलब कागजी कार्रवाई कंडीशंस बहुत ज्यादा होती हैं उनको स्टार्टअप फुलफिल नहीं कर पाते उनको फाइनेंस नहीं मिल पाता इसलिए वो फेल हो जाते हैं इसलिए सरकार को यह चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं उनको भी कम किया जाए अगर सरकार वास्तव में आर पर खर्च करना चाहती है तो पेटेंट पेंडेंसी बहुत ज्यादा है हमारे देश में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर जिसने 2014 से 2017 के बीच 13,000 पेटेंट्स फाइल किए सीएसआईआर की एक कॉमर्शियल आर्म है सीएसआईआर टेक इस कॉमर्शियल आर्म को बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा फंड्स की कमी की वजह से आगे आर्टिकल में इनोवेशन की बात की जाती है देखो स्पेंडिंग को एक साइड रख दिया जाए खर्चे को आप एक साइड रख दो फिर भी हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन नहीं लेके आ पा रही हैं मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं देखो यूएसए में जो सबसे अमीर कंपनीज हैं वो इस प्रकार से हैं जैसे एप्पल फेसबुक एमेजोन अल्फाबैट जो गूगल वाली कंपनी है ये सारी कंपनीज सबसे ज्यादा अमीर है यूएसए में इंक्लूडिंग एमेजोन ये नई नई इनोवेशन लेके आती है यानी मार्केट के हिसाब से अब जैसे ये सारी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं लेकिन हमारे देश में जो सबसे अमीर कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल आप रिलायंस मान लीजिए रिलायंस अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करके पैसा कमा रही है फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम रिफाइनरी इनोवेशन लाने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रही है हमारे देश की कंपनीज जबकि दूसरे देशों की कंपनीज लगातार कोशिश कर रही हैं कि और ज्यादा इनोवेशन लाई जाए और नए तरीके खोजे जाए कैसे पैसा कमाया जा सकता है देखो बात पैसा कमाने की नहीं है बात है वर्ल्ड के लोगों के लाइफ को और ज्यादा आसान बनाने की तो इस पर हमारे देश की कंपनीज ध्यान नहीं दे रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर रही है और दूसरे देशों की कंपनीज बहुत ज्यादा फोकस कर रही है आगे रिसर्चर्स की बात आती है अभी हमारे देश में 10 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 216 रिसर्चर्स हैं यानी जो टॉप टैलेंट है हमारे देश का वो रिसर्च की फील्ड में नहीं आता चाइना में 10 लाख लोगों के पीछे ग्यारह रिसर्चर्स हैं रशिया में 10 लाख लोगों के पीछे 3,131 और यूएसए में ये आंकड़ा है 4,232 हजार यानी हमारे देश का जो टॉप टैलेंट है वो रिसर्च की फील्ड में नहीं आता साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में तो नंबर बढ़ गया है दो में बासठ पेपर्स फाइल किए गए थे जबकि 2013 में एक लाख छह हजार पैंसठ पेपर फाइल किए गए 2000 की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी ग्लोबल रिसर्च पब्लिकेशन हुई थी इंडिया का हिस्सा था 2.2 परसेंट दो हजार दो में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ के हो गया 3.7 पॉइंट सात परसेंट जर्नल्स जो फाइल किए गए पब्लिश किए गए उनकी हम बात कर रहे हैं लेकिन देखो वर्ल्ड में जितने टोटल बोगस जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं उन जर्नल में से पैंतीस जो बोगस जर्नल्स होते हैं वो तो इंडिया से ही आते हैं हम बात कर रहे थे कि सी ने तीन सालों में 2014 से 2017 के बीच 13,000 हजार पेटेंट्स फाइल किए लेकिन एक बात यहां पे बताना जरूरी है कि ज्यादातर जो पेटेंट्स फाइल किए गए सी के द्वारा वो बायोडेटा पेटेंट्स थे यानी साइंटिस्ट ने अपने रिज्यूमे को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये पेटेंट्स फाइल किए थे कोई क्वालिटी नहीं है इन पेटेंट्स में तो ये सारी जो बातें हैं वो काफी ज्यादा दुखद हैं और काफी ज्यादा चिंताजनक चिंताजनक है आगे कुछ सोल्यूशन की बात की जाती है आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो आप इन सब चीजों पे फोकस ना भी कीजिए जैसे इंडिया में कितने पेपर्स पब्लिश किए गए कितने पेटेंट्स फाइल किए गए या फिर इंडिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या आई है लेकिन फिलहाल इंडिया जो इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है डेवलपमेंट चैलेंजेस को फेस कर रहा है उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए तो कम से कम आप इनोवेशन कीजिए तो इसके लिए हमें इनोवेशन का एक कल्चर बनाना होगा हमारे देश में अभी बहुत सारे सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अभी सड़कों पर पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं थोड़ा बहुत सीएनजी से चलती हैं लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स का चलन बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक कार्स पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को रिप्लेस कर देगा तो इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इनोवेशन की जा सकती है अगर इनोवेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है इंडिया को क्योंकि टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है दूसरे देश टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे और हमारे देश में जॉब लॉस बहुत ज्यादा होगा तो इसलिए भी इनोवेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटीज स्टार्टअप कॉर्पोरेट ग्रुप इन सभी स्टेक होल्डर्स को आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज पर फोकस करना होगा इसके लिए हमारे देश की एजुकेशनल पॉलिसीज उनको फिर से रीडिजाइन री करना होगा अभी तो देखो रट्टा मारने पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है फोकस करना होगा कॉग्निटिव एबिलिटीज पे और क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स पे ताकि शुरुआत से ही बच्चों में इनोवेशन का एक कल्चर इम्बाइब किया जा सके अब कंक्लूजन की बारी आती है कंक्लूजन में बोला जाता है वैसे तो सरकार ने काफी सारे स्टेप्स उठाए भी हैं इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जैसे अटल इनोवेशन मिशन 
लेकिन ये स्टेप्स ना काफी है सरकार को और भी बहुत कुछ करना होगा एक चीज सरकार ये कर सकती है आरटीआई एक्ट के थ्रू सरकार बहुत सारा डेटा पब्लिक डोमेन में रख सकती है जितना ज्यादा पब्लिक डेटा सरकार पब्लिक डोमेन में रखेगी जैसे ट्रेन कितनी ज्यादा पंचुअल रही है वाटर स्कैरिटी कितनी है एयर पोल्यूशन मैट्रिस इन सभी चीजों से डेटा संबंधी डेटा अगर सरकार पब्लिक डोमेन में रखती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे इन चीजों पर नई नई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए तो इसलिए सरकार इंपॉर्टेंट चीजों से जो संबंधी डेटा है उसको पब्लिक डोमेन में जरूर रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके वो कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आए सरकार ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि आर एंड डी पे सरकार जो खर्चा कर रही है इससे देश की इकोनॉमी को फायदा नहीं होता यहां पे एग्जांपल दिया जाता है साउथ कोरिया का देखो उन्नीस में सरकार जीडीपी का सिर्फ 0.26 परसेंट आर एंड डी पे खर्च करती थी लेकिन 2011 में साउथ कोरिया की जो सरकार है वो चार पॉइंट ऑफ जी खर्च करती है आर एंड पे तो आर एंड पे खर्च में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और उसका असर साफ तौर पे देखने को मिलता है उन्नीस से अभी तक साउथ कोरिया की जो जीडीपी है वो 12 गुना बढ़ गई है इसलिए आर एन डी पे अगर किसी भी देश की सरकार खर्च करती है तो उसका साफ साफ असर देखने को मिलता है उस देश की जीडीपी में देखो इंडिया एक ऐसा देश है जहां बहुत बार पब्लिक डिबेट होती है कि हमारे एंशेंट ईरा में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप थी देखो ये डेवलप तो चलती रहेगी बहुत सारे एक्सपर्ट कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है ये सिर्फ मिथ्स है लेकिन फिलहाल हमारे देश में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा ये लाइन बोली जाती है लास्ट में कंक्लूजन में तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है शुरुआत से देख लेते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में जो आर्टिकल था उसके बाद ट्रेड वार्स के बारे में हमने डिस्कस किया जो यूएसए और चाइना के बीच चल रहे हैं और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया इनोवेशन के बारे में आर के बारे में तो यह थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन